，公元五百六十年四月，宇文邕继承先帝遗址，登基称帝，立阿史那颂为后，封宇文邕为鲁国公。此后一年多内，宇文护重掌大权，架空宇文邕的皇权。国之大小事宜，再次由他做主。其后又设置中外府，都督中外诸军事，权力胜过以往任何时期。朝中大臣为自保，多依附于他。宇文邕势单力薄，仅有杨忠、尉迟迥、高斌等为数不多的几位忠臣支持。陛下万岁万岁万万岁！杨素被任命为左公伯中大夫，以保护皇帝之名，监视宇文邕的一举一动。宇文邕心中有数，却无可奈何。杨忠、尉迟迥。为保家族平安，不得不为宇文护训练新军。杨坚、杨整、高炯从旁协助训练。随着我大周军力的增长，管辖是个大问题，能领兵打仗的将军寥寥可数，故而必须提拔一批将军。甚至驻国大将军，来分担军事上的任务。陛下以为如何呀？啊啊，呃，好。既然陛下亦如此认为，那么内史大夫便拟诏令，封驻国大将军和大将军吧。呃，当中宰，且慢。骤然增加驻国大将军与大将军的人数，怕是不妥吧？这驻国大将军本是功勋最卓著的将领，才能被授予的职位。陛下，你的意思是，我所提出的将领，功勋不够卓著了？啊，呃，朕并无此意啊。陛下若是认为，人多会削弱驻国大将军的功用，臣倒是有个法子。将现任的几位驻国大将军另行任用，由新任将领替任，陛下以为如何？朕认为，这更加不妥。驻国大将军乃是对现任几位将军最高的认可，他们既未犯错，怎能另行任用？那便是了。陛下也知奖罚分明，若未犯错，便不能另行任用。那新任将领既要分担重任，功勋也不弱于旁人，更该奖励才是。如今既已设置了中外府掌管中外军，驻国大将军已不再分管兵事，形同散官勋号而已啊。当然，他们仍是我大周最值得尊敬的人，我会一如既往的从内心尊敬。既然诸位无异议，陛下，那便退朝吧。退朝吧。退朝。陛下万岁！万岁！万万岁！月儿，来，再吃一口，吃得多，长得高啊。这个啊！父皇，父皇，你用过膳了吗？陪月儿玩一会儿吧，好不好？嗯。月儿，你先去玩吧。哦。千雪，你们都下去吧。陛下，今日朝上，宇文护还是那个样子啊
，他哪日不是那个样子？他只会一日更甚一日的专横跋扈。如今巴主国形同虚设，朕这个皇帝形同虚设，全天下都握在他宇文护手里。朕这个皇帝就是个傀儡摆设呀！陛下，此话切勿乱说。你也来教训朕？朕连说话的资格都没有了吗？如今，朕终于尝到了先皇的痛苦，真是要把人生生逼疯啊！登基前，我找宇文护士，便知道会是这个结果。我以为我能忍，可我还是忍不了，我真的是忍不了。陛下，臣妾只是心疼您啊！自从登基为帝后。您愈发心烦意乱，尤其是每日上朝归来便暴躁不已，臣妾看着揪心啊。臣倒是不想发火，却总是忍不住。委屈你了，你莫管我，让我一个人静一静。陛下，臣妾是您的妻子，您冲臣妾发火，是将我当做您最亲近的人，臣妾不觉得委屈。只是陛下，您想让宇文护一直专横下去吗？不这样，又能如何？当初先皇差点便将宇文护打垮，只是因他一时心软，才让宇文护反败为胜。先皇可以，您一定也可以。我相信陛下，您绝不是听之任之之人。陛下，臣妾自身力薄，但若您需要，或许。可让我傅寒帮忙啊！你傅寒，魏国连年干旱，自顾不暇，他如何帮我呀？总会有办法的，你莫急，我们再想想。参见。莫姓李，莫称呼，在你面前。我还是阿勇。况且我好不容易才偷偷出宫一趟，你也让我透透气，否则我真的快要窒息了。哎，朝堂的情形，宇文护如今的权势，我有所耳闻，可以想象你的难处。所以今夜找你来，是想让你帮我。我？我能帮你什么？你若是普通女子，我不会找你的。当初你帮先皇。做了如此之多，如今我也需要你帮我呀。可是，我们最终还是失败了。说实话，经历了这么多，我更加明白，很多事不是一个人可以掌控的。牵一发而动全身，一旦出事，会牵累许多人，甚至会要了许多人的命。难道你放弃对付宇文护了？放弃报仇了吗？自然没有。事到如今，机会难觅，只能折服。我如今不是孤身一人，背后还有杨家这么多人。倘若我们贸然行动的话，便会被宇文护寻机陷害。哼，连你也觉得前面是死路，是不是？先皇为了对付宇文护卧薪尝胆，宇文护对付先皇易事，他们都能做到忍。你也一定能，将欲夺之，必顾与之，甚至你可以纵容他犯错、犯罪。欲取，故与。要令一个人灭亡，就一定要顺着他，让他自命不凡，目空一切，尽量多的树敌。当他膨胀、狂妄到顶点的时候，那他便离灭亡不远。而你要做的就是韬光养晦，不仅要忍耐，还要对他毕恭毕敬，尽可能讨他的欢心，任由他发号施令，打消他的戒心，使其放松警惕。
，众卿平身。谢陛下。您身体不适吗？不爱，偶感风寒。您日夜操劳国事，得多注意身体啊。来，上去与朕同坐。陛下言下之意是，让臣与你同坐龙榻。是啊，大仲宰。还有很多国师要与您一同商量，请吧请坐吧，大仲宰。哎、自朕登基以来，大仲宰尽心尽力，为朕分忧，朕心怀感激，故从明日起，赐坐于朕的龙榻旁。大仲宰，今日，您便与朕同坐吧。既然陛下有心，那臣便恭敬不如从命了。众卿、啊，朕还有一件事要告诫诸位：大仲宰乃是朕的堂兄，他尽心辅佐，助朕完成帝业，安养天下百姓，功勋无比呀、啊！故而今日往后，所有诏告文书，一律不得直呼其名，以示尊重。陛下，暂备不明，真的合适吗？朕觉得十分合适。大仲宰理应得到这样的荣耀。众卿不必多言了，谢陛下。大仲宰，今日有何事要议啊？陛下，荣州刺史胡建民上任一年来，政绩突出。臣想让他与华州刺史丁义互调。陛下，臣认为不可。华州治理不好，并非是华州刺史的问题，乃因华州常年水涝。臣以为是该治理水涝，而非简单的调任。这个丁义在华州也有两年了吧？这问题也一直未改变啊。换个人试试也未尝不可。那便依大仲宰的提议，调任吧。是陛下。大仲宰，你说他到底玩的是什么把戏啊？小人觉得皇帝在学您以退为进。哼，你如今倒是越来越聪明了。大仲宰教的好。小四这个人呢，聪明，有傲气。如今却讨好般的赐座于我，他既赐我便坐，也让众人好好看看，什么叫一人之下，万人之上的大冢仔。他还特赐暂拜不明，我说什么都一一答应，毫无异议。他既想假装顺从于您，那便趁机把我们想要的东西全都握在手中。待他想反之时，却发现手中已无任何筹码，让他聪明反被。聪明物
。他米二生越是如此，背后肯定有所动作，一定要查出他的计划，看看朝中除了杨忠、高斌、尉迟迥之外，还有谁在支持他。大庄仔放心，我已在朝中每个大臣的府中都安排了细作。